È evidente come l'Igdrasil non sia da considerare l'albero ad uso esclusivo dello sciamano, ma la porta di accesso verso dimensioni diverse anche per altri uomini e in modo particolare la strada che conduce l'individuo che ha scelto di elevarsi sopra la mediocrità umana al cospetto degli dei, recuperando quella condizione speciale che apparteneva all'essere umano prima della caduta. Il termine eroe non è da intendersi unicamente nel contesto bellico. I miti in genere, infatti, nella loro forma allegorica, definiscono eroi coloro che affrontano i pericoli per la conquista di ciò che è spiritualmente elevato e che si innalzano in tal modo sopra la mediocrità umana, che si accontenta invece di vivere un'esistenza materialistica e fine a se stessa. È il caso, per esempio, di colui che combatte per ottenere l'oro custodito dal drago, o la coppa del Graal, nella sagra arturiana, o la liberazione della principessa tenuta prigioniera dal malvagio. In ognuno di questi racconti appare sempre il cavaliere, il guerriero eroe che parte alla ricerca del supremo risultato, per il quale dovrà affrontare pericoli e nemici esterni ed interni. Il suo compito consiste nell'essere messo alla prova affinché attraverso cuore e coraggio possa raggiungere l'obiettivo anelato. Questo è un estratto di Sulle tracce dello sciamanesimo scandinavo, disponibile anche sul nostro sito.